Cavalieristi delle Cresime vi stiamo proponendo uno schema antichissimo ma estremamente attuale, lo schema della fede, della speranza e della carità come l'itinerario portante del cammino delle Cresime e abbiamo già visto come la grande virtù della fede possa eh, essere capita a partire da quel desiderio di conoscere che ha ogni ragazzo un ragazzo che ha desiderio di conoscere le cose della scienza, ma ha desiderio di conoscere l'amore, di conoscere suo padre, di conoscere se stesso, di conoscere Dio. La fede è l'unica realtà che risponde a questo desiderio di dire se la vita ha un senso o non ha un senso. E oggi vogliamo cominciare l'itinerario della speranza a partire dalla grande esigenza del desiderio. I nostri ragazzi desiderano, l'adolescenza è quell'età dove ci si apre a desiderare, ci si innamora, si desidera cambiare il mondo. E la speranza è la grande eh, realtà che la Chiesa annunzia per dire che il nostro desiderio non è destinato a finire nel nulla. Sì, Don Andrea, è veramente importante iniziare dal desiderio per scoprire che dono ci dà la speranza cristiana. Spesso i ragazzi non si accorgono della realtà profonda che sta di dietro il nostro desiderare. Non c'è mai nella nostra vita un momento in cui si spegne il nostro volere, Vogliamo sempre qualcosa, e è come una, una fonte, un fiume dentro di noi che è sempre attivo. Per aiutarli a prendere coscienza di questo fatto, un piccolo esercizio che gli si può far fare insieme, che si può condividere, è analizzare la nostra giornata, prendere una giornata tipo della nostra vita, il risveglio, la colazione, l'andare a scuola, la giornata a scuola con la merenda, e pensare lungo tutta questa giornata, in ogni sua tappa, i nostri voleri, ciò che vogliamo e ciò che non vogliamo, prendendo anche coscienza del fatto che abbiamo co voleri contrastanti in noi e, e che il nostro agire sarà poi la risultante di questo scontro. Per esempio uno la mattina vuole rimanere dentro al letto a dormire, però magari c'è il desiderio della colazione o di non avere un, un rimprovero da parte dei genitori che alla fine ti porta ad uscire dal letto. No? È una scoperta che abbiamo questa forza del volere dentro di noi, di, a cui spesso non facciamo caso. Mi piace molto quello che dici. Io credo che dobbiamo aiutare i ragazzi a riscoprire quanto la vita è libera, quanto questi desideri decidono il futuro e devono uh, diventare importanti, no? perché spesso loro si sentono dire che tanto in realtà qualsiasi cosa scegli, qualsiasi cosa desideri, qualsiasi, qualsiasi cosa vuoi, tanto non cambia niente, la politica non cambia, non cambia la chiesa, non cambia la mamma, non cambiano i compiti, se una libertà non serve a niente la vita è persa in cose inutili. No? Io ricordo sempre, mi colpì una volta a pensare alla mia famiglia, noi siamo quattro figli maschi e l'ultimo ha due bambini e io mi domando e se mia mamma si fosse fermata a tre figli e non ci fosse Marco con i due nipotini, si fosse fermata a me, a Stefano e non ci fosse Giovanni che fabbrica le arpe con cui io vivo spesso anche insieme perché quando passa a Roma si ferma da me e così via. No? E domando ai ragazzi voi quanti figli avrete? Non lo sapete ancora, cioè il desiderio di diventare genitori o di non diventarlo, di fare una scelta diversa. Veramente cambia il mondo, cambia la vita. La vita non è già decisa. La catechesi deve aiutare i ragazzi a scoprire che i nostri bisogni, i nostri desideri possono cambiare nel bene o nel male tutta quanta l'esistenza di tante persone. Sì, credo che certe volte, come diceva Don Andrea, ai ragazzi manchi un po' il coraggio di sognare alla grande, no? quindi di accontentarsi di piccole cose. A me viene in mente la battuta del film di Cenerentola, i sogni sono desideri di felicità no? e spesso invece i ragazzi anziché desiderare, cioè desiderano ciò di cui hanno bisogno, quindi più che sogni sono bisogni di felicità, ma questa felicità dovrebbe essere una felicità con la F maiuscola, quindi come facciamo ad educare i ragazzi a sognare in grande? Sì Daniela, è molto interessante questa differenza tra il sogno, il desiderio e il bisogno, che è qualcosa di molto più piccolo. Si può far notare ai ragazzi, dopo che hanno riflettuto su quello che vogliono lungo tutta la loro giornata, che in realtà il loro agire è spesso spinto da piccole cose, dai loro bisogni immediati e anche molto banali. E loro si accorgono, e bisogna aiutarli ad arrivare, a scoprire che non vogliono solo quello, e vogliono qualcosa di ben più grande. Ci si può accorgere anche che quando uno segue un desiderio, un progetto, un sogno, anche temporaneo, che può essere il saggio di danza, di uno sport musicale, un, eh, il campionato, 
questo sogno ti porta avanti, un progetto, questo desiderio più grande ti dà una forza nella quotidianità che dà forma alla vita. Nel secondo punto di questo percorso bisogna fargli fare un passo ulteriore, cioè rendersi conto che il nostro desiderio non si ferma a nulla su questa terra, che anche quando uno realizzasse i sogni più grandi che noi possiamo avere in questo mondo, terreni, la tua vita non finisce, quel desiderio di felicità è di più. Si noti bene, noi catechisti dobbiamo ricordare che i bisogni non sono una cosa negativa, c'è bisogno di mangiare, guai se un amico non lo faccia mangiare bene, se lo invito a casa e gli spaghetti sono cattivi, ma 10.000 bisogni non fanno un vero desiderio. Posso aver bisogno di prendere un bel voto, eccetera, ma ciò che mi sostiene nella scuola è il desiderio di imparare l'italiano per amare la poesia, per insegnare dei testi quando sarò genitore, per... è il desiderio che tiene unita la vita. Il bisogno è fondamentale, ma non dà gusto alle cose. No? E io credo ci potrebbe citare, ragazzi, un grandissimo autore antico, non dobbiamo avere paura di citare questi grandi maestri, sapendoli spezzettare per loro, che è Sant'Agostino. Sant'Agostino diceva che noi abbiamo bisogno del denaro, abbiamo bisogno del cibo, abbiamo bisogno dell'acqua, abbiamo bisogno di avere una casa ordinata, no? ma arriva a dire senza un amico non c'è caro niente, niente c'è caro senza un amico, anzi lui dice se ho una casa piena di denaro ma ho i miei parenti che non mi amano e non riesco a vergli bene, quella casa diventa un inferno, cioè le cose sono in vista di un desiderio più grande che è l'amore. L'amore più grande del cibo, sebbene il cibo sia necessario, il cibo mangiato con gli amici ha tutto un altro significato. E poi arriva a dire, quando io amo un amico, io desidero che la mia vita abbia un senso, desidero che il mio amico vinca la morte, desidero che il mio amico eh, gli voglio bene, voglio il suo bene, voglio che eh, la sua vita sia eterna, voglio che impari ad amare. Cioè, so, sopra l'amico ancora di più c'è il problema del senso della vita e di Dio. Ecco che il desiderio pian piano ha una forza interna che spinge sempre più avanti. In effetti tutto questo desiderio, tutta questa corsa che hanno gli adolescenti eh, forse nasconde una fame grande, no? che è quella di sentirsi amati, sentirsi accettati nel gruppo dei propri amici, nella famiglia. È proprio una fame di amore che, che a quell'età c'è. Sì Daniela, sì. forse per loro è difficile dargli un nome eh, in questo modo, dire ho bisogno di essere amato, ho bisogno di amare, ma se uno gli chiede no, ma cosa vuoi, cosa desideri, spesso riescono a dire desidero essere felice, molti lo dicono, no? alla fin fine desidero la felicità, e bisogna aiutarli a trovare la strada perché in un certo senso cosa sia la felicità ci sfugge e, e questo non è negativo, che ci superi, che lo sappiamo e non lo sappiamo, c'è una dotta ignoranza in questo perché in fondo poi l'amore è Dio, no? come avremo modo di approfondire. Penso che si potrebbero suggerire anche tre sussidi per aprire tre piste che potrebbero prendere poi delle riunioni. La prima è eh, una pista che ci porta a capire cos'è il piacere. C'è un video che si chiama Nuggets, che parla della droga, dove si vede un personaggio eh, di fantasia che cammina in un cartone animato e beve una, una sostanza che gli dà gioia, ma man mano che va avanti la cerca sempre con più insistenza e man mano che la prende gli dà sempre meno gioia e quel piacere lo inganna. Ci sono alcuni bisogni che noi abbiamo che in realtà non ci fanno più grandi, non ci fanno scoprire che abbiamo bisogno di essere amati, non ci aiutano ad amare. No? La droga in realtà spegne il nostro desiderio di essere amati. È molto interessante per riflettere su questa dinamica che a volte i ragazzi vivono nel cuore. Un secondo video e una seconda pista è quello del mondo virtuale. I ragazzi hanno talmente bisogno che vedono sempre cose, sentono musica, mandano foto, ricevono foto. No? Ma realmente noi troviamo la grandezza del desiderio semplicemente chattando, mandando foto, scrivendo su Whatsapp? C'è un video bellissimo che si chiama Whatsapp Down, lo trovate sempre nella playlist, dove si vedono dei ragazzi che improvvisamente per una blackout non riescono più ad usare i cellulari e per un istante scoprono il rapporto reale, scoprono cosa vuol dire parlarsi da cuore a cuore. No? Ed è straordinario, un video poi anche ironico, che si potrebbe vedere con i ragazzi e riflettere se e in che maniera i media aiutano a essere eh, vicini al desiderio, aiutano a perdersi mille rivoli. 
E la terza cosa che mi viene in mente è eh, l'immagine di eh, Bilbo Baggins nell'Hobbit, eh, questo film straordinario dove eh, l'Hobbit si può paragonare all'adolescente, c'è cioè un personaggio eh, che è in imbarazzo, che non vuole essere troppo disturbato, che ha paura di eh, uscire da se stesso, sta nella sua casa e arriva a un certo punto a Gandalf il grigio con i nani e gli dice devi partecipare con noi a un'impresa, c'è cioè il desiderio di fare un'impresa grande, dobbiamo aiutare i nani a recuperare il loro regno e lui non ha nessuna voglia, resta in casa, la mattina si accorge che i nani sono andati via e scopre di aver perso una grande occasione della sua vita e allora apre la porta, si mette a correre finché non ritrova eh, la compagnia dei nani perché sente che un desiderio deve prendere la sua vita, c'è un'avventura grande che si deve compiere, non bisogna fermarsi solo a piccole cose. L'adolescenza è anche l'età delle scelte, i ragazzi per esempio si trovano a dover scegliere la scuola superiore e a volte loro sono spaventati da questa cosa perché sentono che stanno perdendo qualcos'altro, questo li, li mette in difficoltà, li crea, li crea problemi, loro vorrebbero sempre tenere tutto insieme, così come hanno fame di, di bisogni, hanno fame di amore, hanno fame di cose che vorrebbero fare e le vorrebbero fare tutte. E dunque come si può aiutare i ragazzi in questa loro fatica quotidiana? Sì Daniela, penso che i ragazzi hanno anche bisogno di cogliere il dramma della scelta che hanno davanti, il periodo in cui l'orizzonte gli si allarga davanti è anche il periodo in cui devono scegliere una strada che restringe il loro cammino, lo determina. C'è un terzo punto quindi in questo percorso che è proprio il dramma della scelta dove li si può aiutare a vedere in che modi è difficile scegliere, approfondire la difficoltà e penso gli se ne possono far notare due di difficoltà. Uno è che ogni scelta, come tu ben dicevi, lascia qualcosa. No? Questo è un aspetto importante che si dice decidere è recidere. Devi tagliare fuori qualcosa per poter andare da un'altra parte. Ogni sì comporta tanti no. E una seconda difficoltà che si aggiunge a questa è il fatto che ogni decisione si pone davanti all'ignoto del futuro. C'è un popolare gioco con i pacchi, no? dai contenuti ignoti che danno in tv e questo ci affascina un po', questo rischio della scelta, dover fare delle scelte a scatola chiusa e a volte ci sembra che la nostra vita può essere un po' così. Fargli sentire la difficoltà di queste scelte penso che sia in realtà un passo importante per poi scoprire il dono che ci fa Dio e il dono della speranza che lo Spirito Santo pone nel nostro cuore. E insieme, come primo passo per motivargli la bellezza della scelta, gli si può aiutare a vedere come in realtà loro stessi quello che non amano è quello che non decide mai, quello che Dante mette nella categoria degli ignavi, quelli che non furono mai vivi, dice Dante, perché non hanno mai preso una decisione. Cioè è vero che io decidendo taglio, però è vero che decidendo costruisco. Se io decido di essere amico di quel ragazzo, pian piano quell'amicizia va avanti. Se io scelgo il liceo classico, pian piano io capisco quella cosa. La cosa più terribile è non scegliere mai, essere sempre prima delle scelte e quindi essere persone amorfe, senza forma, senza eh, qualità, senza desideri veri, avendo messo da parte tutti i desideri per paura di eh, imbroccare una strada sbagliata. Sì Andrea, sì, perché scegliere è necessario, dobbiamo scegliere ed è così drammatico, è difficile scegliere ed ecco che qui si inserisce il dono di Dio, eh, si può aprire questa scoperta e si inizia ad affacciare che cos'è il dono della speranza come virtù teologale dal cielo. La prima cosa da scoprire è che non siamo soli, a volte uno si sente un po' solo di fronte al futuro, nonostante il fatto che possiamo avere tante persone che ci consigliano, a volte ci condizionano, la nostra volontà cambia quando si fa una scoperta, quando scopriamo che Dio vuole qualcosa per noi, che Dio ha una volontà per te, che non esisti a caso, che la tua vita ha una chiamata, che è una chiamata viva, non un destino, è un, una chiamata che il Signore ti fa ogni giorno. Quando appare questa scoperta, che è un miracolo, che nasce dal, dalla parola di Dio, che nasce dai sacramenti, quando emerge questa scoperta, che noi dobbiamo aiutare i ragazzi a fare, si illumina qualcosa di nuovo, no? che quando devo scegliere non è solo chissà cosa sarà meglio per me, ma cosa vuole Dio, quello sarà il mio tutto. La volontà di Dio, per quanto precisa possa essere, è tutto per me e troverò la felicità se la 
se la scopro. Però ci sono tanti ragazzi che non credono che ci sia un disegno de dietro le cose, credono che nelle cose gli accadano per caso. E come si fa ad aiutare questi ragazzi? Daniela, a me sembra che hai toccato un punto dolente, un punto decisivo nella catechesi delle cresime e nell'educazione degli adolescenti. Noi è come se avessimo paura della loro libertà, delle loro scelte, mentre invece dobbiamo incoraggiarli a credere in loro stessi. Loro hanno paura di scegliere, hanno paura eh, che sia difficilissimo trovare un senso alla vita. Noi dobbiamo dirgli, ma io che sono catechista, tuo padre, tuo padre e tuo nonno, e il tuo bisnonno, e il tuo trisnonno, hanno avuto un sacco di problemi, ci hanno messo un sacco di tempo, ma sono riusciti a diventare genitori. Sono riusciti a sposarsi, sono riusciti a trasmettere la fede, sono riusciti a fare la carità, sono riusciti a trovare un lavoro, dare speranza, confermarli, questo è il prea della cresima, della confermazione, eh? che questo è possibile. Ed è possibile, noi lo sappiamo perché c'è Dio, cioè la nostra fiducia, la fiducia dei nostri nonni, qual era? Se anche ci sono dei problemi Dio ci aiuterà. Addirittura si dice Dio scrive dritto nelle righe storte della vita, cioè se Dio c'è la mia vita, il mio DNA, il mio corpo, il mio essere maschio e femmina, l'avere quell'altezza, non è uno sbaglio, non è uno sputo, non è un brufolo del, del destino, dell'evoluzione, ma è una cosa meravigliosa, non ci sarà mai uno come me, non ci sarà mai uno come te, cioè sei assolutamente unico nel mondo e hai una vocazione unica, questo vuol dire confermarli secondo me. Sì Don Andrea, gli altri ci aiutano, l'esperienza degli altri che sono vissuti prima di noi, che hanno avuto la fede, che hanno avuto speranza nella vita, nel Signore, nella propria identità e nella propria missione ci aiuta tanto. In realtà la nostra speranza si inserisce sempre in una storia, questo lo vediamo fin dalla figura di Abramo. Possiamo passare qui a un'altra tematica, a questo tema che seguendo Papa Francesco chiamiamo il filo della speranza. Papa Francesco ha parlato di Abramo non solo come uomo di fede ma come uomo di speranza. Già la lettera ai Romani dice che Abramo credette in Dio e sperò contro ogni speranza. No? E questa speranza non delude, non delude. Il Papa dice che inizia da Abramo un filo, un filo della, di speranza, di un'opera di Dio che arriva fino a Cristo e raggiunge noi. Noi possiamo avere speranza e la speranza che noi gli annunciamo è che facciamo parte di una storia. Eh, non solo che ce la faremo noi, che non è una speranza individuale, ma una speranza che si inserisce in un disegno meraviglioso di salvezza. Eh, questo si può approfondire con loro in questo tema, il filo della speranza. No? Che ruolo avrai tu in questa storia, eh, in questo disegno di Dio? E si potrebbe approfondire con loro anche un altro aspetto, che il filo della speranza non è solo un filo storico, ma anche la comunione di quelli che oggi vivono insieme in quella parrocchia, in questo tempo. Dio ha scelto me, ha scelto te ragazzo, ma ha scelto anche il Papa. E il Papa fa parte di questo filo della storia. Ha scelto il Vescovo, ha scelto tuo padre, tua madre, ha scelto questa comunità. Pensate cosa vuol dire quando un gruppo di ragazzi, dobbiamo aiutare gli adolescenti in questo, si accettano tutti, dal più intelligente alla persona che ha dei problemi, perché Dio ci ha scelto per camminare insieme, perché la Chiesa non è fatta solo dai sapienti o solo dagli intelligenti, a volte in un gruppo un ragazzo disabile è più importante di uno che si crede chissà chi, perché aiuta tutti quanti ad ascoltarsi, a cambiare i ritmi del gruppo e noi insieme scopriamo che Dio ha un disegno su di noi come Chiesa, che questo quartiere ha bisogno di questo gruppo per scoprire la carità, per scoprire la preghiera, per fare del bene agli altri. Mi sembra fondamentale recuperare questa dimensione ecclesiale della Catechesi delle Cresime. Sì, Don Andrea, è proprio vero. La Chiesa è fondamentale perché questo filo di speranza che è la storia di salvezza è un filo a cui noi abbiamo accesso non in modo astratto, ma nella comunità cristiana. Un'immagine che può essere utile è quella del, della cordata in montagna, dove si cammina insieme attaccati a un, a un filo che ha una guida che, che ci porta. Ecco, noi abbiamo a capo della nostra cordata di questa storia di salvezza a cui siamo uniti nella Chiesa, abbiamo Gesù. E lui ha percorso il cammino prima di noi e lui è già la meta. Per questo è spesso immagine della speranza l'ancora l'ancora che nei momenti di tempesta ti dà sicurezza, ti tiene saldo. La speranza è questo per noi, è questo legame con Cristo nella storia che anche nei momenti difficili, anche se dovessi passare una valle oscura, non temerò alcun male perché tu sei con me.